Hii ni clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Na kuletea mada inayosema uzazi unavyoweza kutengua ndoa. Kuzaa mtoto kunavyoweza kutengua ndoa. Msikizaji ninapozungumzia kutengua yani ni kitu ambacho kile kimekaa sawa lakini baadaye kinaanguka chini kinavunjika au kinaharibika. Kama ilikuwa ni maziwa glasi imevunjika na maziwa yamemwagika inakuwa ni hasara kwa baadhi ya mbele. Sasa nimepata shida kidogo kuweza kuelewa kwa nini wanaume wengi wanachepuka wakiwa ndani ya ndoa na wanawake wengi vile vile wanachepuka wakiwa ndani ya ndoa. Moja kati ya vitu ambavyo ninavyozungumzia leo vinachangia katika eneo hilo. Na wanapozungumzia swala la mimi ndani ya ndoa ni kitu kikubwa sana na watu wengi wamehalalisha usichepukaji ndani ya ndoa. Lakini kwa ni kwamba kuna visababishi ambavyo vinapelekea hali kama hiyo ya mtu kuto kutosheka au kuto kuridhika na mpenda mwanamke aliye naye. Kwa sehemu kubwa watu na kipindi cha uchumba wanakuwa na raha sana. Wanapoingia ndani ya ndoa wanakuwa na raha lakini alipopatikana mtoto shida ndio zinaanza. Naomba ni kusoma mese nani moja alafu uweze kuelewa jinsi gani hali ni ngumu nimefanya tafiti mada hii. Nimekuwa ni ngumu kidogo lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenisaidia kuimaliza. Sikiza wanaume wanasema hivi. We have been married for five years. Our first three years were great. And the years of dating before were the best of my life. I found her perfect in every way. And she made me the happiest person I had ever been. We had a child two years ago. And that is where it went all downhill. And the word divorce is now a common thing in her vocabulary. Nasimaje, tumekua kwenye ndoa kwa miaka mitano na miaka mitatu ya ndoa hiyo ilikuwa mizuri sana. Zawa, nasema sijawa ikuwa na fraa kama miaka hiyo mitatu. Lakini miaka miwili liyo petu kupata mtoto, mambo ya meanza kuingia kwenye mtelemuka na elekea maari pabaya. Nasema, things went downhill. Na meanza kutelemuka kwenda pabaya. Anasema, mdomoni mwaka saifi neno tuachane limanza kuwa linatumika mara nyingi sana. Sasa hivi kabla mwanamke hajajifungua mwanaume hajajifungua watu wanaitana mke wangu mume wangu lakini baada ya kujifungua nasikia baba fulani mama fulani kwa maana mimi kila mtu amebadilika Sasa hii hii ni, ni, ni common sana miongoni mwetu kuitana baba fulani mama fulani inaboa na inapiga vita hiyo sawa Kwa hiyo nikuta kwamba kwa sehemu kubwa uhusiano wao umebadilika badala ya kuitana mpenzi wanaitana mama fulani baba fulani Sasa hali hiyo sio nzuri ni kwamba unapopata mtoto sawa mtoto sawa anafunga milango ya njia nyingine zote za nyinyi kufurahia uhusiano wenu kwa hiyo furaha yenu kubwa ile katika jinsi gani mtoto huyo anakuwa sasa usipokuwa makini kwa sababu hujui kwamba uko katika eneo la hatari unajikuta kwamba mtoto kweli anafunga milango yote mlikuwa mnakwenda outing inakuwa shida mimi baada ya mke wangu kujifungua kweli outing ilikuwa shida kidogo sawa lakini nikaamua kwamba tutakuwa tunaenda mapema hadi sudi usiku tutakuwa na baridi kidogo kwa hiyo tunaingia ndani ya gari tunaenda saa kumi na moja, saa moja, tumerudi nyumbani saa mbili, tumerudi nyumbani tukai sana bye kwa hiyo mnamsikia sana ufahamu kwamba hii hali ina challenge ina changamoto na jinsi gani ya kupambana nayo sawa kwanza mtoto anapopatikana kuna mambo ambayo yanatokea sawa la kwanza kuna kuwa na stress nyingi kelele za mtoto ulali usingizi wa kutosha mahitaji ya mtoto yanakula pesa nepi sabuni ufuaji mwingi sawa sasa kwa sehemu kubwa mwanamke anaathirika zaidi kuliko mwanaume sawa mwanamke anapokuwa anakosa usingizi kwa sababu mwanaume hamsaidii sawa anajikuta inafikia hatua anaanza kumchukia mwanaume kwa sababu mwanaume hamsaidii na wanaume wengi hawajui wafanye nini kumsaidia mwanaume mwanamke kupunguza msigo wa malezi ya mtoto mchanga sawa ni kwamba watoto wanaongezea stress. Mtoto yule mchanga anaongezea stress katika maisha yenu. Sasa kama mlikuwa na matatizo kabla ya mtoto kuzaliwa, yale matatizo yanaongezeka ukubwa. Kwa hiyo mnajikuta mnaishi kama mpaka anapanya kwenye nyumba. Sawa? Hayo ni mambo ambayo yanapaswa yaangaliwe kwa kina sana. Tafiti zinaonyesha tafiti ambayo imefanyika kwa muda wa miaka 30. Na kuangalia mambo mbalimbali juu ya wanandoa baada ya kujifungua uh, mama kujifungua imeonyesha wazi kabisa kwa mandoa nyingi zinapata momonyoko mkubwa wa raha baada ya mtoto kuzaliwa. 
na silo peke yake ujauzito unaopatikana ambao haukutarajiwa tena hali inakuwa mbaya zaidi kama mtu amezaliwa lakini wale ujauzito walikuwa hawakupanga wamekuja tu kama ajali nasema hali inakuwa mbaya zaidi sikiliza mama mmoja alipolalamika juu ya mwanaume akasema hivi my husband doesn't realize how unhelpful he can be it is like he gets stuck on a rut of laziness he behaves well after we talk about it but it doesn't last long it is hard to see the value in doing something nice starting off with a conflict sasa mume wangu hajui anisaidia iki vipi katika malezi ya mtoto na stress nzima za kumlea mtoto sawa unaweza kumwambia bwana una nifanyie hivi atafanya siku mbili siku tatu anasahau kufanya kile kitu anasema najisikia vibaya kuona kwamba ili aweze kufanya kitu lazima tugombane kwanza ndio wafanye kitu nasema kwa najisikia vibaya sana nasema hivi it is hard to see the value in doing something nice that start off with a conflict nasema hata kama akifanya kitu lakini kama tunaanza kwa kugombana kwa kuambizana yaani kwa kuambia bwana mbona unifanyie hivi na nini hata kama ukifanya yani ile thamani yake ile ukifanya sikioni kwa unaweza kuona jinsi gani hali inaweza kuwa ngumu inaweza kuwa tata katika mahusiano ya kimapenzi na sio la peke yake Tafiti hivi karibuni ile katika miaka 2000 2010 inaonyesha kwamba sawa uh, kwa, 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 ina, inaonyesha kwamba watu wanapaswa baada ya kufunga ndoa wasizae mtoto au mwanamke asipate ujauzito mpaka miezi nane ipite inasaidia inasaidia nasema yani mkisha mkisha ingia ndani ya ndoa msio na kiheri cha kupata mtoto subiri miezi nane ipite ndio mwanzo kufikiria kupata mtoto nasema hivyo ndio unaweza kudumisha ndoa yako kwa sababu kuna mabadiliko ambayo yanatokea baada ya kupata mtoto la kwanza kwa mwanaume kichocheo cha testosterone kinapungua kwa hiyo hama ya ndoa inapungua sawa hama ya ndoa inapungua na nguvu za kiume pia zinapungua kwa sababu testosterone testosterone ndio hiyo hiyo na nguvu za kiume vile vile kwa hiyo kipindi hicho cha stress ya kulea mtoto na mama wajibu kupelea mtoto pesa sana tumbiga kwa ajili ya mtoto nyingi sabuni na nina nina nini mwanaume nguvu zinapungua na hawa ndio ndio inapungua na ukizingatia hapo hapo kwamba baada ya mwanamke kujifungua mwanamke mwanaume anatakiwa asimguse mwanaume kwenye tendo la ndoa asimguse mwanamke kwenye tendo la ndoa mpaka zipite wiki sita kwa hiyo kuna likizo baada ya mwanamke kujifungua kuna wiki sita zipite ndio mwanaume mwanaume afanye mapenzi na mwanamke huyo kinyume na hapo mwanamke anaweza kupata matatizo ukifanya mapenzi na mwanamke baada ya kujifungua kabla hazijaisha siku we, wiki wiki sita au wiki mwezi mmoja na miezi mili, na, na wiki mbili unaweka mwanamke katika eneo la hatari kwa hiyo ni jambo la msingi sana uzingatie uone kwamba ni muhimu sana kwako kuwa mwangalifu pale ambapo umepata mtoto jinsi gani utaendelea kumuonyesha mwanamke usamani wake na jinsi gani utaendelea kumheshimu mwanaume na usamani wake utaona sasa ndio tunazungumza hili ni kwamba kuna kesi ambazo zimetokea na kusababisha wa, wa, hata wanasayansi wanasema kwamba pale ambapo mishanza kutoleana maneno magumu wakati mna mtoto mdogo maneno makali wakati mtoto mdogo anasema yani hata hata tena usiombe hata ushauri anasema ni kipindi kigumu sana yani wataalamu wa sayansi wanasema yani kwenda kuomba ushauri wakati mna mtoto mchanga haitakiwi kwa sababu yani yani inaweza kusababisha mambo kwa mabaya zaidi. Kwa hiyo nyinyi wenyewe mfahamu jinsi gani ya kuweza kujirekebisha. Sasa hii nimeandalia mada inayosema usipojikosoa wewe mwenyewe utakosea sana. Sawa, usipojikosoa wewe mwenyewe hiyo mada inaandaa inakuja. <laughs> kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo inakuja. Kwa hiyo jisajili usikose hiyo mada. Ina vitu vizuri sana. Kwa hiyo jambo la msingi ufahamu kwamba kuna changamoto ambazo zinakuja baada ya mwanamke kujifungua na nyinyi mkapata mtoto mkajiona kwamba sasa tumebarikiwa tume Mungu ametubariki ametupa mtoto sasa pamoja na hayo yote sawa sawa tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kati ya 30 mpaka 34 ya wanaume wanaanza kutengeneza distance umbali na wake zao unaona anachelewa kurudi nyumbani sawa akija nyumbani anafanya huko na sima au na kazi vitu kama vitu kama hivi atakuta visingizio hivyo vya mbali na nyumbani sasa kati ya simu 30 hadi 34 sasa hapo hapo kisikatia kwamba kichocheo cha testosterone kimepungua na hama ndio inapungua uwezekano huyu mwanamke mwanaume kuchepuka ni kwa ni mkubwa sana na waandalia mada inayosema jinsi gani mwanaume anaweza kupata nguvu za kushinda usaliti hiyo itakusaidia katika kuelewa jinsi gani kupambana na usaliti 
wakati kipindi kitoka kwanza cha ujauzito mpaka mwanamke anajifungua na mnapokuwa ndani ya ndoa kwa ujumla hayo yote tunaandaa yaweza kukusaidia lingine ambalo litatokea ni kwamba mwanamke anapokuwa amejifungua anaongezeka unene anakula sana ya mioshe mtoto anaongezeka unene kwa hiyo mwanaume anaweza akaona mtu anga amenenepa sana halivuti kama zamani hilo la kwanza la pili mwanamke mwenyewe anajishtukia amenenepa kuliko ilivyo kwa kawaida kwa hiyo anajiona kwamba ha, 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 hana mvuto kwa mwanaume kwa hiyo kidogo anakuwa na wivu zaidi na mwanaume kwa sababu anajiona yeye hana mvuto anajua mwanaume huyu lazima atamani wanawake wengine kwa sababu mvuto umepungua na tumbo kubwa amekuwa mnene ana anakuwa ana, na wivu ule wivu utaita msu mvutano kati ya watu wawili nzawa mvutano huu utasaidia ndio ikubali kukuona bibi tafiti zinaonyesha kwamba asilimia tatu ya ndoa nyingi zinavunjika kutokana na kuzaliwa kwa mtoto asilimia tatu ya ndoa zinavunjika kutokana na changamoto za kupatikana kwa mtoto ndani ya ndoa kwa sio jambo dogo na ambayo lifanyika sasa ningeenda moyo tokea ni kwamba mwanamke anapokuwa amejifungua maombi yake huko yanatamuka kidogo kwa maana mama atakuwa na paya, yeye akiwa na paya, asikii utamu, apate msugono kama alikuwa anapata mwanzoni. Itakuwaje kwa maana mama huyo mama huyu? Atakufika na binti wa dogo. Kwa jinsi gani mwanamke ajua jinsi ya kuubana uko mwanaume anapokuwa ameingiza umri wake? Hii ni video ambayo iko kwenye channel hii. Na ni video ambayo unaweza kutumia, haipo kwenye channel hii. Nitakutumia ni video private. Utamwona mwanaume mwanamke mwenzio anayofanya mpaka mimi natoa maelekezo. Kwa maana mwanamke lazima ajifunze jinsi gani ya kuubana uume wa mwanaume wakati anapokuwa yuko ndani kuna style kuna technique za kufanya inaitwa pompaya ni technique ambayo imegunduliwa na wanasayansi ya mapenzi inaitwa pompaya yani ina, yani mwanaume mwanaume anapokuwa ameingiza pale ndani kuna utaalamu wa kugundua jinsi gani ya kumbana ili apate msugwano wa kutosha apizi au amage mbegu hata apige kelele kuna nyingine ambayo inaitwa tibagi jinsi gani ya kuchezea korodani za mwanaume kwa mwanaume anahitaji maeneo ya maeneo ya, ya, ya yake katika mwili wake ambayo anahamishwa mimi nafahamu ichezoe vya kutosha ili afanye kitu la ndoa katika kiwango kile cha kabla mwanamke haja hajazaa. Tu haya yote ni changamoto. Haya yote ni changamoto. Baada ya kuja ingiza mashemeji na ndugu wako wewe unasafanya nini? Ujaingiza hapo. <laughs> kuna, kuna watu baada ya kupata mtoto kuna watu wata kuingilia mambo ya familia yenu, wako au mashemeji na mawifu na vitu kama hivyo. Hayo yote yanakuja katika kipindi hicho hicho. Oh, hajui kulea mtoto, oh, anamtesa mtoto. Vitu kama hivyo. Lingine ambalo kubwa ambalo nimeona katika tafiti ya mada hii ni kwamba mwanamke kwa sababu anakuwa attention yake kubwa kwa mwanamke, kwa mwana, kwa mtoto. Sawa? So, kwa sababu attention yake kubwa anakuwa mwanamke, anakuwa ni mpesa na kukasirika. Ndio anakuwa tu busy anaona kama yule mwanamume hamsaidii vya kutosha. Kwa hiyo uwezekano wa mwanamke kuwa mkali mkali unakuwa ni mkubwa sana kipindi cha kulea mtoto. Sasa haya yataathiri uhusiano wote uko na kwenda safari uko mbele ya safari yataathiri uhusiano huo. Kwa sababu haya maumivu na kero ambazo zinatokea kipindi cha ujauzito mpaka mtu anajifungua yanarekodiwa kwenye akili na sayansi inaonyesha wazi. Kwamba the bad is more powerful than the good kwa sababu mabaya ya mabaya yana nguvu zaidi kuliko mazuri. Kwa jamaa msingi wanaume kwa wanawake wafanye kazi pamoja kipindi cha kujifungua sawa jinsi gani mtaweza kudumisha kama unazunguza mazoni napenda nirudie point hii sipendi kuiacha ni kwamba mnapokuwa mpata mtoto uchanga mtoto yule anafunga milango ya njia nyingine za nyinyi kufurahia uhusiano wenu muda wa kuongea kama nilivyokuwa naongea zamani haupo mtoto analia mtoto anahitaji kufanywa hivi amejinyea akaoshwe ule muda unakuwa haupo outing vile vile zinakuwa limited usingizi unapungua hayo yote lazima inaingia kwenye akili ya mtu na huyu mtu anaona ah ni mzigo. Sasa tafiti zinaonyesha hivi hata wale mashoga wanaoana wanawake kwa wanaume, wanawake kwa wanawake au wanaume kwa wanaume, hata wale mashoga tafiti zinaonyesha hivyo. Wakileta mtoto tu uhusiano unabadilika. Sawa? <laughs> Wakileta tu mtoto sio amemnunua, sio amemfanya nini watu wao hata wanavyofanya, sawa? Wakisengiza tu mtoto mtu wa tatu, tayari uhusiano unaanza kubadilika. Hawa watu wanahitaji elimu ya kutosha kufahamu jinsi gani ya kuendesha uhusiano wa watu wa tatu, sio wawili tena. Tazamaji, kwa hayo naomba uiangalie kwa makini na jisajili uweze kuweza kupata nafasi ya kuangalia video clips zinazo kuja nyingine. Kuna kibox cha kuna pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe. Bofia pale upate maelekezo uweze kupata nafasi ya kuziangalia video nyingine ambazo tutaziweka hapa. Na vile vile na video clips na majarida ambayo unaweza kutumia kwa njia ya barua pepe ya mtandao wa Google inaoitwa Gmail. Na video za maeneo 16 ya mwanamke, maeneo 10 mawili ya mwanaume 
jinsi ya kuchezea chuchu za mwanaume, jinsi ya kuchezea matiti ya mwanamke, ya mwanamke jinsi ya kunyonya au kuwa ume uliolala jinsi gani ya kusimamisha na kuchezea mambo kama hayo na kufanya mwanaume awe mpole kama bata hayo yote yako ndani ya video clips na majarida. Kwa hiyo kuna seti ya vitu kama saba hivi ambavyo nitakutumia kwa gharama ya shilingi 10000. Tuwasiliane kwa namba ifuatayo. 0754 0-3-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-